Und sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ZEC Live, 45 Minuten, heute mit Frau, Frau Professorin Dr. Angelika Neubert. Herzlich willkommen auch dir, liebe Angelika. Herzlichen Dank, liebe Mona, für diese ehrenvolle Einladung und Klaus natürlich auch. Ich äh, freue mich einmal im Zusammenhang etwas über Anliegen sprechen zu können, die mir schon lange äh, die wir schon lange zu schaffen machen, die ich aber hier in der Einsamkeit sonst gar nicht abladen könnte. Ja, wir freuen uns, dass du unsere Einladung angenommen hast. Ich stell dich kurz vor und erzähl ein bisschen, was wie der Ablauf dieses, ähm, dieser nächsten Dreiviertelstunde sein wird. Angelika Neuwirth ist seit 1991 Professorin für Arabistik und Islamwissenschaften an der Freien Universität Berlin und seit 2007 Leiterin des auf 18 Jahre angelegten großen Forschungsprojektes des Corpus Koranicum an der renommierten Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Über dein wissenschaftliches Wirken, liebe Angelika, über deine Motivation und die Früchte wollen wir in der nächsten halben Stunde ein bisschen mehr ähm, erfahren, ein bisschen in die Tiefe gehen. Und wir werden ähm, in der letzten Viertelstunde äh, unser Gespräch erweitern durch die Fragen von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie können ab jetzt auch schon Ihre Frage in den Chat stellen. Mit berücksichtigen werden wir Sie nach der nächsten halben Stunde. Angelika, du bist ja viel in Jerusalem, du bist viel in Deutschland, aber auch jetzt gerade in Jerusalem. Nimm uns doch ein bisschen mit rein. Also was bedeutet Jerusalem für dich persönlich? Und was bedeutet aber auch Jerusalem und was für einen Stellenwert hat es für deine wissenschaftliche Reflexion, unter anderem eben auch, über den Koran. Kann man sagen, dass der Koran für dich zu einem Locus Theologicus geworden ist? <lacht> Wunderschön. Jerusalem meine ich natürlich. Jerusalem, ich habe schon verstanden, ja. Das ist hier natürlich für jeden einsichtigerweise ein Biotop der Religion. Nicht? Ich spreche jetzt von Jerusalem nicht als der gesamten Großstadt, die es inzwischen ist, sondern von der Altstadt, diesem grenzten Areal, auf dem eben die drei Religionen ihre bedeutendsten, würde ich meinen, die ihre bedeutendsten Heiligtümer haben. Und gerade jetzt im, in der Situation eines Lockdowns ist die soziale Bewegung weitgehend beschränkt auf die Bewegungen der einzelnen Gläubigen, der verschiedenen Gläubigen zu ihren jeweiligen Heiligtümern. Also schon allein durch diese jetzt monopolisierte Bedienung der Heiligtümer kann man ahnen, was das für das gesamte die gesamte Stadt ausmacht. Also man könnte von einem äh, Biotop der Religion sprechen, ich spreche aber lieber von einem Soundscape. Das ist ein Ausdruck, der mir neulich äh, begegnet, mich sehr überzeugt. Das ist eine Klanglandschaft, ja, die ähm, eben darin besteht, dass diese äh, betreffenden Religionsgruppen sich hier ähm, durch ihre Performances, durch ihre Gottesdienste, ihre liturgischen, vor allem liturgischen Gesänge äußern und dass diese in, das macht man sich ähm, eigentlich nur hier klar, dass diese auch zeitlich koinzidieren. Ja? Also der islamische Ge Ge äh, Gebetsruf ist der lauteste, dank der Lautsprecher kann man den wirklich nicht verpassen. Der kündigt auch Gebetszeiten der Christen an. Also man kann sicher sein, dass zur gleichen Zeit auch etwas tagt in den kleinen Klöstern Kirchen nebenan. Und äh, sogar also mit dem Judentum machen wir da einige Zeiten gemeinsam. Ähm, aber diese <lacht> bloße zeitliche Konsistenz ist es nicht. Das ist auch die, ähm, soll ich sagen, die ähm, Gemeinsamkeit bestimmter Strukturen, bestimmter zentraler Aussagen, die eigentlich eines un, äh, also unentrinnbar machen für einen äh, in diesen drei Regionen eine ja, durch gemeinsame DNA verbundene Regionsgemeinschaft zu sehen. Und das war auch der Grund, weswegen ich mich mit dem Koran oder der Auslöser für meine Beschäftigung mit dem Koran, das ich hier studierte vor sehr vielen Jahren, ist mir das sozusagen in vivo aufgegangen. Damals gab es noch die Möglichkeit, sich im Ramadan nachts auch zum Haram Sharif zu begeben und dort eben die Predigt, also die, das Gebet und die Predigt zu erleben. Das wäre heute schwierig für jemanden, der nicht Muslim ist. Also ich verdanke dieser Erfahrung unendlich viel, auch natürlich den gleichzeitigen an der Westmauer, es gibt ja diese große Freilicht- oder Freiluft-Synagoge, die es auch nirgends anders gibt, wo man äh, eben zu den verschiedenen Tagzeiten die äh, Gebete hören kann und bei den großen Feiertagen dann die entsprechenden Litaneien äh, auch kennenlernt. Ja, das sind einfach äh, Versatzstücke, die ähm, ich nicht missen möchte, auch bei meiner Koranlektüre. Ähm, ja, 
ich denke, das Ganze hat natürlich zu tun mit etwas, was ich nicht genug propagieren kann, die, der ähm, Zentralität des eigentlichen Nukleus für das Ganze. Und das ist der jüdische Tempel. Der steht zwar nicht mehr, aber der ist nach seiner Zerstörung vielleicht sogar noch viel wichtiger geworden, als er vorher war. Und äh, ich denke, dass er auch mit dem Koran äh, sehr, äh, sehr äh, entschieden zu tun hat. Also von da, die Opferzeiten im Tempel sind unsere Gebetszeiten. Ja, also Verwandter kann man nicht sein. Also nicht? Äh, das beeindruckt mich irgendwie und das kann ich nicht unterdrücken mitzudenken, wenn ich diese Gebetsrufe äh, höre. Ja, ähm, natürlich äh, kann man durch diese nähere Betrachtung der Liturgien hier auch lernen, wo eigentlich der Akzent ist. Ich glaube ja nicht, dass der Koran tatsächlich, wie es häufig so erscheint, tatsächlich abhängig ist von bestimmten, äh, vor allem von bestimmten äh, Theologen, na, oder <lacht> theologischen Einsichten, die die früheren äh, rausgehenden Gläubigen, nämlich Christen, äh, hatten, sondern dass er auch abhängig ist von der, äh, von der Performance. Von Performances, die äh, zur Zeit der ähm, Verkündigung des Korans zu hören waren und in der auch bestimmte Akzente gesetzt werden. Also das kann man auch im neuesten Band, der, das macht mich auch ein bisschen Propaganda von unserem Band, äh, der, äh, des Korankommentars sehen, dass da bestimmte Dinge, die in den Hymnen eine große Rolle spielen, die sind im Koran auch bedeutend. Also das ist jetzt eine sozusagen eine ätherische, nicht im Äther sozusagen sich vollziehende, ähm, sich vollziehende Verbindung, die also nicht auf dem Papier jemals war oder jedenfalls nicht für die Beteiligten. Das interessiert mich. Diese Dimension hat man bisher äh, nicht gerade groß beschrieben. Ja. Ja. Und das kann man hier tun, nicht? Und darum bin ich froh, dass ich hier bin. Und noch abschließend vielleicht äh, unser Studienjahr, unser Dormitius Studienjahr, ähm, das ja auch einen Teil äh, christlich-muslimische Werkwochen enthält. Das ist nicht äh, aus Versehen nach Jerusalem verlegt worden, weil wir vielleicht äh, so etwas wie eine Reinszenierung der spätantiken Verhältnisse hier vorfinden. Ich war 2014 ja selber 14 Tage Teil ähm, dieser Begegnung in Jerusalem, die mich nachhaltig ähm, beeindruckt hat. Und ich erinnere mich auch, wenn du von Jerusalem sprichst, dass wir einmal darüber gesprochen haben, ähm, wie Muslime mit Jerusalem umgegangen sind und wie sie das theologisch, wie der Koran das theologisch eingefangen hat, aber auch durch, ich erinnere mich, du hast das Wort Verzicht genommen, da eine konstruktive Beziehung zu Jerusalem aufgebaut haben. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Das fand ich unglaublich faszinierend. Als du, diese meinst, äh, du meinst eine, eine Enthaltsamkeit gegenüber Jerusalem oder eher eine, ja? Ja. ja. Das kann schon sein, dass man, also ich erinnere mich jetzt an unsere Diskussion leider nicht monopol, aber an, den schönen, an die schönen Begegnungen, die wir sonst hatten. Mhm. Ähm, es ist vielleicht ähm, auch durch die, ja, die historischen Ereignisse ein bisschen problematisch geworden, jetzt Jerusalem in den Fokus zu rücken, muslimischerseits, in den es eigentlich gehört. Ja? Ähm, es wird ja auch, wenn man Jerusalem in den Fokus rückt, momentan bestraft. Nicht? Sie kennt, ihr kennt, äh, du kennst sicher die, die Unterstellung, dass die Muslime den Tempel äh, negieren, ja? äh, nicht zugeben, dass der Tempel sich äh, dort jemals befand. Das ist also wirklich eine ganz grobe äh, sozusagen Verlesung gegenwärtiger, gegenwärtiger Stellung ist. Also ähm, ich glaube, es ist etwas äh, brisant geworden, äh, diese eigentliche, würde ich sagen, geistliche Geburtsstätte des Islam. Das ist nicht die physische, aber die geistliche oder auch die geistliche äh, ja. Entstehungsstätte des Islam, die allzu sehr zu betonen. Ja? Ja. Also das liegt vielleicht daran. Ich glaube, das ist noch was, ähm, wo Muslime noch mal genauer nachhaken ähm, sollten, was für eine theologische Bedeutung Jerusalem hat. Dadurch, dass Mekka und Medina so zentral sind, mhm. wird, sagt man immer so mit dem Fluss, ja, und Jerusalem auch. Aber ich glaube, da ist tatsächlich auch im koranischen ähm, Kontext noch mehr zu holen. Und ähm, da fand ich das Gespräch mit dir ganz inspirierend. Da habe ich so ein, dieses durch Enthaltung da sich dem anzunähern, äh, das fand ich ganz konstruktiv. Ja. Wenn du jetzt es haben ja viele gemeinsame Ansätze da und nicht zuletzt auch die heute gar nicht in unser Gespräch passende Oma Wassert, zu der ich dich nochmal ganz, ganz, ganz stark ermuntern möchte. Also diese, die ja auch mit Jerusalem zu tun hat, der Verzicht auf diese, auf die Kribbler nach Jerusalem, 
eigentlich nicht so sehr, um die loszuwerden, sondern um sie zu relativieren und die an, an die Stelle treten des Bewusstsein einer Oma Rossert, einer über diese Dinge eigentlich schwebenden äh, Geistlichkeit anzugehören, ja, die oder Geistlichkeit anzugehören, die äh, spielt ja auch eine große Rolle. Ja. Und da merke ich halt, dass mir als systematische Theologin das unheimlich hilft, wenn ganz sorgfältig Koranexegese betrieben wird. Und das machst du ja auch im, im Forschungskontext, unter anderem das, das Corpus Koranicum, was ich im Eingang unseres Gesprächs erwähnt haben. Und ähm, vielleicht ähm, könntest du da noch mal ein bisschen was zu sagen, warum der Koran nicht nur für Muslime von dem Interesse ist. Das ist ja auch ein Anliegen, was du hast, wenn du sagst, ja, der Koran ist ein Text, der in der Spätantike entstanden ist. Und wenn Texte, die in der Spätantike entstanden sind, wichtig für Europa sind, dann sollte es der auch sein. Und du plädierst ja zum einen neben dem wissenschaftlichen Umgang mit dem Koran auch so mit etwas, was du eine einfühlsame, intelligente Forschung mit dem, um, um den Koran herum äh, bezeichnest, was nicht nur für Muslime eine Relevanz haben könnte, sondern auch für die mehr oder weniger christlich geprägte Mehrheitsgesellschaft. Kannst du das ein bisschen erläutern, was du damit machst? Ja, ich will es mal versuchen. Ähm, es ist ja so, dass äh, trotz der nach 9-11 eigentlich eingetretenen Expansion, nicht, der Expansion der Koranforschung, die äh, unter anderem auch das Corpus Koranicum ermöglicht hat, aber vor allem die Theologien äh, uns beschert hat und natürlich weltweit eine ganz große Zahl von Koranforschern auf den Plan gerufen hat, auch Institutionen, Förderungen, alles. Ne? Was ist daraus geworden? Ich würde sagen, jetzt mal abgesehen von eurem Biotop, das ich sehr schätze, aber das ich jetzt hier nicht besprechen kann, äh, eigentlich fehlt immer noch äh, die Platzierung des Koran in unseren Wissenskanon der westlichen soll ich sagen, gebildeten. Der ist nicht da drin, sondern der ist äh, exotisch oder jedenfalls ist er nicht, äh, figuriert er nicht. Und äh, stattdessen haben wir trotz dieser Menge von, von neuen Quellen und neuen, neuen Forschern, haben wir eigentlich wieder ein Patt. Wir hatten ein Patt bis äh, um äh, Seit 1977, als die Revisionisten, ja, die mhm. Zweifel an der Echtheit des Koran, an der überhaupt der Historizität des Koran auftraten und sich gegen die sogenannten, äh, sogenannten Traditionaria, traditionellen Wanden, wir haben wieder ein Patt und jetzt ist es ein bisschen sublimer. Ich würde auch nicht mehr von Revisionisten sprechen, aber ähm, wir haben ein Patt zwischen denen, die den Koran äh, als ein Zeugnis lesen, das mehr oder weniger entlang der Propheten wieder gelesen werden muss. Ne? Propheten wieder ist gewissermaßen das Evangelium zu den Logia, ne? könnte man denken. Aber je, sehr grob gesprochen. Aber jedenfalls äh, gibt es die und es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die ähm, jetzt Rezeptionsforschung ganz unendlich wichtig finden. Ja? Und diese Rezeptionsforschung, diese persönliche Prädilektion von mir, die läuft, also oder Antiprädilektion, von mir, die läuft nun so, dass man ausgerechnet, sicherlich historisch höchst berechtigt, eine, ähm, ja, eine ähm, äh, theologische Grundlage ansetzt, die ebenso äh, fremd ist uns, fast ebenso fremd ist wie der Koran selbst. Ja? Das ist die syrische Kirchenliteratur. Äh, ne? Die ist ganz sicher, das will ich nie, würde ich nie bezweifeln, kann man nicht äh, formal, äh, strukturell und inhaltlich unendlich nah dem Koran. Aber wenn man sie vergleicht, oder in den Kontext stellen, das tun alle durch die Bank gegenwärtig, das ist ein absoluter Sieg dieser Rezeptionsforschung, dann vergleicht man im Grunde zwei außerkanonische Texte miteinander. Ich will nicht sagen exotische, aber doch fremde Texte. Ich möchte plädieren für einen Zugang, der eben nicht auf dieser höchstberechtigten, historisch berechtigten Schichtenlehre, ja? in der Archäologie spricht man oder sieht man Schichten. Die unterste ist die respektabelste dabei, nicht? die Ältere gegenüber der Jüngeren. Ich würde lieber für ein anderes Bild plädieren, nämlich für ein Gebäude. Ein Gebäude dessen oder ein Gewölbe, dessen, das sich wölbt über dem Denkraum Spätantike, in der universale Fragen, jetzt unabhängig von Geber und Nehmer, wer, ist eigentlich der, wer hat zuerst gefragt, darauf kommt es gar nicht an, wo eben diese Fragen behandelt werden, über die Grenzen von Religionsgemeinschaften hinweg. Da würde ich jetzt gerne mal versuchen, ein Beispiel an Sie bei Ihnen anzubringen, das vielleicht äh, überzeugt. Gerne. Wir alle ähm, würden zum Beispiel den, würden die, äh, den Ursprung des Bösen als eine solche universale Frage äh, einschätzen, die alle Theologien 
äh, beschäftigt und bis in die neuere Zeit auch immer wieder neue Titel produziert. Ähm, die, den bringen wir in der christlichen oder in der über ja, in der Mehrheitskultur mit dem Fall Adams zusammen. Adam hat äh, zusammen mit seiner Frau und äh, unter Machination eines Dritten äh, den ähm, eine, ein äh, Ungehorsamsakt vollzogen, der dann ihm, ihn als den sozusagen den Urheber der Sünde oder sogar den, der die Sünde vererbt ne, nach bestimmten Vorstellung ähm, gemacht hat. Ähm, und ähm, der, das Resultat war dann, die äh, ganz grob gesprochen, die Exilierung der Menschen auf eine Welt, die sich also nur schwer noch mit dem Paradies vergleichen lässt, mit Leiden und Härten und dergleichen. In der Spätantike hat man die Welt nicht so gesehen. In der Spätantike hat man ganz andere Malesen äh, festgestellt. Das sind die Malesen, die sich eigentlich im Inneren des Menschen abspielen. Nicht? Die spielen sich nicht, das ist nicht wie das schwere Gebären einer Frau, ist nicht im Fokus, sondern es geht hier vielmehr um die kleinen Anfechtungen, die Menschen, kleine, große, durch Kräfte erfahren, die sie dann mit den Dämonen äh, identifiziert haben. Und äh, dazu haben, die, äh, haben sich einige Autoren auch eine, Geschichte einfallen lassen, und zwar eine Vorgeschichte zu, zu, zu der Menschenschöpfung. Bevor der Mensch geschaffen wurde, oder gerade als er geschaffen wurde, gab es schon einmal einen Fall von, äh, von Widrigkeit oder von äh, Revolte gegen, gegen Gottes Ordnung, seitens eben eines Dämons, eines Engels, ja, der ähm, sich weigerte, den neu erschaffenen Adam äh, zu verehren. Ja. Und äh, nicht nur diese Weigerung ist interessant, sondern diese sprachliche Begleitung derselben. Dieser Engel oder Dämon, wer immer, der spricht. Und er spricht sehr überzeugend. Und wenn man ihm äh, zuhören würde, ist nun natürlich äh, durch die Geschichte, ist er, ist er äh, nicht besonders äh, ernst genommen worden als Sprecher. Aber man, wenn man ihn ernst nehmen würde, müsste man ihm recht geben. Die, ähm, die Fragwürdigkeit der Menschenschöpfung ist tatsächlich ein Theologumen, ist jetzt eine theologische Frage, die wir bis auf den heutigen Tag äh, noch diskutieren müssen. Also er setzt sich dafür ein, dass diese Menschenschöpfung überflüssig ist und wird dafür bestraft mit seiner Exilierung aus dem Paradies. Und ähm, landet dann äh, sozusagen als Herr über einen Dämonen, eine Dämonen, Herr, eine Dämonenschar auf der Erde, wo er eben äh, dann... Äh, aktiv wird, wieder als Redner, ja, diese Dämonen reden äh, und äh, machen den Menschen zu schaffen. Das sind diese kleinen äh, Attacken, von denen die Spätantike so äh, viel gehalten hat, ja, also die sie ernst genommen hat. Also der erste dieser Übergriffe ist ein ganz bekannter, kennt jeder, das sind die Versuchungen Jesu. Mhm. Jesus wird von Diabolus, heißt der Iblis, dasselbe Wort, äh, wird ähm, überredet oder soll überredet werden, genau das Gegenteil zu tun von dem, was er will und was er sollte. Und der äh, Iblis ist bewaffnet, hat äh, Schriftverse zur Hand, äh, die argumentiert mit Bibelfersen Jesus ebenfalls. Was wir da vor uns haben, ist ein kleines Gerichtsspektakel. Ja, das ist ein, ein forensisches, äh, eine forensische Szene, wo zwei Prozessgegner sich mit ihren Zeugen zusammenfinden. Und ähm, die, die Sache dahinter ist, also der Gedanke dahinter ist natürlich, dass nicht unbedingt der Herausforderer, der Ankläger recht haben muss, sondern wie in diesem Falle der Geprüfte selber ähm, ähm, die letzte, das letzte Wort hat. Ja. Aber das ist so eine, äh, diese Szene, die in zwei ausführlich vorkommen, zwei der synoptischen Evangelien, mhm. die ist sozusagen Wiesens erster Auftritt. Jesus und, an der Wüste, ne? Ist das. Ja, ja, also schon auf Erden. Ne? Ja, genau. Nicht mehr im Paradies. Also ja. im Paradies hat ja sowieso äh, rednerisch absolut äh, schon mal einen Trumpf gewonnen, aber hier, äh, er verliert jedes Mal, aber er ist da und er ja. bewirkt etwas, er bewirkt nämlich die Gegenrede des Anderen. Ja. Also seine, sein Verdienst ist eigentlich, dass er etwas dialektisch äh, aufrollt, was vorher, was sonst vielleicht einfach als gegeben ja, hingenommen worden wäre. Und das tun die Dämonen auch. Und deswegen haben zum Beispiel Kirchenschriftsteller wie Evagrius Pontius, den Pontikus, den mag ich besonders, aus dem 4. Jahrhundert, die haben sich ein ganzes Handbuch äh, einfallen lassen über 
Möglichkeiten, diese Dämonen rhetorisch loszuwerden. Ja? Also wenn man äh, von einem, einer solchen Anfechtung äh, gerade befallen ist, dann hat man die Möglichkeit, mit Schriftweisen dagegen zu reagieren. Das tut der Koran auch. In Sur 77, äh, 72 haben wir Surat de Jin. Da haben wir ähm, genau dieses Szenario. Jinnen, das sind Dämonen, die, ähm, also das kann man, darüber haben wir im Kommentar viel, ich muss es jetzt nicht begründen, hoffe ich, das glauben Sie mir gar nicht so. Also diese Dämonen bekehren sich zum rechten Glauben. Warum bekehren sie sich? Weil sie Koran gehört haben. Das heißt, sie haben Schriftverse gehört und das ist eben genau das, das, genau das Moment, das man braucht, um diese Dämonizität loszuwerden. Ja? Also der ständige und auch übergeladene Regime ist ja auch nichts anderes als eine Anrufung Gottes und damit also der, der, natürlich der Verkündigung, die Präsentmachung gegen diese Dämonen. Also Dämonen, äh, müsste man natürlich sehr viel dazu sagen, in der Spätantike haben eine sehr große Rolle gespielt. Jesus hat sein ganzes äh, Leben damit verbracht, äh, Dämonen bei jeder Gelegenheit zu bekämpfen. Das heißt, du würdest so einen Dreiklang sehen, wenn ich kurz äh, das zusammenfassen mhm. darf. Also einmal die, ähm, die Geschichte des Falls von Adam äh, in, den, in, der, in der Genesis, mhm. dann Jesu Versuchung in der Wüste und dann ähm, die koranische Antwort auf äh, diese inneren ähm, äh, hm. Zwistigkeiten mit, der, ja. mit den Jinn und, und der Antwort des Korans, die das bändigt und in gute Gewässer leitet. Ja, Mona, ich sollte vielleicht ein bisschen klarer sagen, ich glaube, dass diese, diese, ähm, diese biblische Narrative einfach die Menschen in der Spätantike, das ist ja eine Weile später, nicht? Äh, überhaupt nicht befriedigt hat. Die haben deswegen, nur aus dem Grunde, haben sie diese Vorgeschichte geschrieben. Ja? Das ist im ersten Jahrhundert, wird die literarisch greifbar. Vorher hat sie sie auch schon lange gegeben. Das ist ein uralter Mythos, natürlich eine Theomachie, nicht? Mhm. Gott und sein Rivale. Aber es geht hier darum, dass diese Geschichte geschrieben worden ist, um das zu erklären, was man in der Jetztzeit, in der Spätantike, ja, an Malese empfand, nicht die, die Härten, die uns durch die, den Fehlgriff Adams äh, auferlegt worden sind, sondern diese realen, die, das Individuum ständig belagernden, äh, äh, ja, diese Konflikte, ja? auch der Zweifel an der, an der rechten Ordnung Gottes, alle diese Dinge, die sich im Inneren abspielen. Die Spätantike verlagert äh, solche Narrative gern ins Innere, und das hat dieser Mythos getan. Das ist also noch nicht der Koran, sondern dieser Mythos, der aber eben vom in, in der koranischen Rezeption eine immense Rolle spielt. Wo er siebenmal äh, wird er ausgebreitet, nicht umsonst. Also hier ist das sozusagen der Schlüssel, ich würde sagen, es ist der Schlüssel zu der Rechtskultur des Koran. Äh, wir müssen äh, dabei auch bedenken, dass die Redefiguren, die Iblis äh, anwendet, ähm, identifiziert worden sind als Rias, ja als Syllogismus, den man im forensischen Bereich benutzen kann. Ja? Und er ist der Erfinder dieser, äh, dieser Rechtskultur gewissermaßen geworden dann später. Und äh, wenn man Jesu Versuchungsgeschichten ansieht, dann hat man schöne Beispiele dafür, wie da argumentiert wird und wie man welche Zeugen, sprich Schriftverse, man dabei heranziehen kann. Ja? Das und das wird im Koran dann zu einer ganzen Ruhe. Also ich finde das äh, faszinierend und ich, mein Moral von der Geschichte ist natürlich, die, die äh, christlichen Theologen ja, oder theologisch Interessierten, die würden gut daran tun, sich diese zweite Schöpfungsnarrative, ja, die, die, die Narrative um die Erschaffung des oder Ursprungsnarrative für das, für das Böse mal klar, deutlicher anzusehen. Es gibt ja äh, zahllose Auseinandersetzungen mit dem Teufel, Abschied vom Teufel, so einem berühmten Tübinger Theologen, worauf der, auf den sogar die, der Papst seinerzeit geantwortet hat. Also, oder nennen Sie Marsat Iblis von Assad al Asm, der, der versucht hat, Diabolos zu rehabilitieren. Natürlich auch den Diabolos, den er aus der christlichen äh, Einflussnahme kannte. Aber egal, das ist ein immens wichtiges Thema, das noch keineswegs, auch die Satanic Verses spielen damit rum, äh, noch keineswegs verabschiedet ist. Ja, Erbat hat dieses Motiv ja auch aufgegriffen ähm, von, von Iblis und, und seiner Argumentationsstärke und wie man der begegnen kann. Das finde ich ja so faszinierend an dir, dass du aufgrund deines wissenschaftlichen Ansatzes so ganz kühne ähm, Gedankenbögen ziehen kannst, die so Dinge verbindet, die man, wenn man so in der Nahperspektive ist, gar nicht so sieht. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, es klang ja schon jetzt ein bisschen an in deinen Ausführungen, ob du noch ein bisschen genauer 
und ähm, uns erklären kannst, was für dich der Unterschied ist zwischen so einer klassischen Koranexegese, deren Meriten ich in keinster Weise schmälern möchte. Also da haben wir einen ganz reichen Schatz an dem, was wir, wie wir den Koran verstehen können. Und dem Ansatz, den, den du ganz maßgeblich geprägt hast und entwickelt hast, der historisch-literarwissenschaftlichen Herangehensweise an den Koran. Was kann diese Art, den Koran zu lesen, leisten, was eine traditionelle Koranexegese möglicherweise nicht kann? Ja, was ich bei der traditionellen äh, Koranexegese, die ich natürlich auch schätze und von der ich sehr viel beziehe, äh, vermisse, ist eben diese, der Mut, das Ganze jetzt von dieser Klachen, äh, Nebeneinanderlegerei oder auch Alleinbetrachterei zu erheben in einen Denkraum, in dem Bewegung herrscht. Ja, also der Denkraum heißt Spätantike und da vollziehen sich alle diese, ähm, diese Fragen und da werden diese Antworten aufgrund der biblischen Autorität, werden die mit der Bibel versucht zu geben, das tun alle. Und das würde eine Demokratisierung auch der Koranforschung erbringen. Also worunter ich am meisten leide, ist eben, dass die Koranforscher letztendlich, sagen Sie es ruhig, häufig Solipsist ist. Oder anders gesagt, dass sie sich sehr akademisch äh, und elitär eben als eine weitere Disziplin, von denen wir schon viel zu viele haben heute. Ja? Also in meinem Kosmos ist das einfach, die, ähm, das finde ich zu eng. Ja? Ich finde äh, ganz wichtig, dass man äh, die äh, alle nebeneinander legt, alle, alle Antworten. Jetzt habe ich das für den Iblis getan. Nicht? Die Evagirus, der hat äh, die Dämonen mit einem anderen Rezept bekämpft. Der Koran macht es wieder mit diesem. Und ähm, Jesus selber war schon ein Paradefall für so, ein, so eine Attacke. Wenn man die nebeneinander legt, dann weiß man auch, was diese koranische Entscheidung wert ist. Ja? Für das finde ich das Wichtigste, sich für eine dieser, äh, dieser Varianten zu entscheiden. Es ist nicht immer, muss nicht immer sein, dass der Koran aus einem Übel herausführt, aber er, er, unendlich wichtig ist er als dialektisches Mittel, äh, die Lebendigkeit dieser Religionsdiskussionen zu zeigen. Und das haben wir heute, finde ich, nicht. Hm? Jetzt habe ich lange Zeit nicht die Gelegenheit gehabt, euch in Paderborn, äh, mich in Paderborn eines anderen zu überzeugen, aber äh, das geht so nicht. Und in Berlin hoffe ich, dass es nochmal ähm, eine Chance geben wird, äh, das zu beleben. Nicht, dass man auch so Räume einrichtet, Chatrooms meinetwegen, wo eben die verschiedenen sehr guten Kenner der anderen Tradition, muss das sehr gut von innen kennen. Ja? Wenn man das auch nur sich angelesen hat, dann ist das nichts wert. Also das muss man von innen kennen. Und wo die sich dann vielleicht austauschen über die äh, Dimension dessen, was sie ihre eigene Tradition jeweils zu bieten hat. Ich stoche jetzt ein bisschen, kritisiere da ein bisschen rum. Ja, aber ich bin nicht mehr die Jüngste und ich weiß nicht, ob ich dann noch besondere Fortschritte erleben werde. Aber diese Spätantike ist wirklich der Schlüssel. Und das sollte in jedem zweiten Satz mit diesem Hintergrund stehen, dass wir uns in der Spätantike mit gemeinsamen Problemen beschäftigen. Ja, ich glaube aber, dass deine Samen aufgehen werden. Also wenn ich jetzt sehe, wie, wie Kollegen aus der Koranexegese, der muslimischen Koranexegese, in Kontakt treten mit ähm, Neutestamentlern und da mhm. sozusagen auf Text, Texte geschaut wird, um zu gucken, wo reagiert denn ein Text auf einen anderen Text oder wie beantworten sie eben so eine große Frage dann im, im jeweiligen Kontext genau. Ich glaube, da... Ähm, passiert auch gerade hier in, in, in Paderborn ähm, doch etwas, was auch vielleicht in deinem, in deinem Sinne ist und deine Forschung <lacht> wieder hat. Ähm, ich nehme euch ja sowieso immer aus von meinen Kritiken. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon fast, sind wir am Ende der halben Stunde und bevor wir äh, in den großen äh, Raum reingehen und gucken, was im Chat für Fragen kommen, ähm, dein ähm, Steckenpferd ist die, ist die Arabistik, ist die Philologie, sind, sind die Texte der Spätantike. Und ähm, da, zu, dieser Wissens zu diesem Wissenschaftszweig gibt es, es ist zwar ein distinkter Wissenschaftszweig, aber es gibt ja schon auch Überschneidungen und, und, und gemeinsame Interessen, und zwar der der islamischen Theologie. Magst du noch vielleicht, bevor wir in den großen äh, Chat gehen, äh, sagen, wenn du die Entwicklung der islamischen Theologie in Deutschland anguckst seit den letzten zehn Jahren, was würdest du uns mit auf den Weg geben, was äh, sollten wir noch bedenken, was läuft gut, was läuft nicht gut. Ein bisschen was hast du ja schon erzählt, äh, was, was wichtig ist zu bedenken, gerade auch wenn man den Koran in einem größeren Kontext zum Sprechen bringen will und seine Vieldimensionalität nochmal genauer beleuchten möchte. Ich glaube, da ist ähm, der Ansatz der historisch-literarwissenschaftlichen äh, Koranexegese ein ganz wichtiges Tool, ein ganz wichtiges zusätzliches Tool. Gibt es noch andere Beobachtungen, die du 
aus der Ferne und gleichzeitig aus der Nähe. Äh, ja. Ja, Mona, wir sind ja an sich, also wir verdanken uns ja alle, ihr, euch hast du gerade Paderborn nicht, aber die übrigen Theologien und das Corpus Koranik verdanken sich dem Trauma nach, nach 9-11. Da dürfen wir überhaupt nicht, das dürfen wir gar nicht vergessen. Und dass diese Versprechungen, die damals ausgelöst worden sind, dass man diesem, diesem Unwissen gegenüber dem Islam abhelfen will, die sind zum Teil eingelöst. Ich vermisse zum Beispiel das, was man in der christlichen Theologie selbstverständlich hat, da gibt es Professuren, nicht eine, mehrere immer, für Alttestamentliches, für Neutestamentliches. Was gibt es für Koran? Laschai. Ich hab, es gibt keine einzige Professur für den Koran als solchen, nämlich als literarisches Monument, als in seiner Exegese durch Schiiten, durch, durch Mystiker, die hätte ich jetzt gar nicht erwähnt, die wären hier auch noch wichtig. Nicht? Also die, die Vielstimmigkeit der Exegese, die kann man nicht mit, was weiß ich, mit einer kleinen halben Stelle oder so weiter oder so etwas decken. Man brauchte da wirklich Strukturen und ich glaube, da wird die Priorität nicht gesetzt. Wird nicht gesetzt. Ich sehe das in, auch in Berlin nicht. Und mit einer Professur wäre da auch gar nicht abzuhelfen. Da müsste wirklich eine Art Institut dafür her. Wir sind im Corpus Chronicum schon in Ablaufen begriffen und außerdem haben wir ja noch andere Pflichten, nämlich unsere Textkritik und dergleichen nicht. Also da, da müsste viel mehr auf die, würde ich sagen, auf, das, auf den Koran als eine Schrift abgehoben werden. Da passt ganz gut die erste Frage aus dem Chat dazu, die von ähm, einem, einem jungen muslimischen Doktoranden kommt, der im Bereich der Koranexegese äh, promoviert und der möchte gerne von dir nochmal ein, ein Rat haben. Was würden Sie den jungen Koranforschern empfehlen, die sich da auf den Weg machen? <lacht> das würde ich empfehlen. Ja, ich würde ihm eine, eine ähm, chronologisch, also eine, eine diachrone Lektüre Raten. Also ohne die geht es ganz schlecht. Nicht? Also die, äh, wir haben zwar so äh, noch Wissenslücken, wir wissen nicht genau, äh, welche Suchen alle aufeinander gefolgt sind, aber für Mekka würde ich anfangen, eben mit frühmekkanischen Suchen, mittel, spät, ja, dann bekommt man eigentlich auch äh, diese, diese Dynamik mit, die im Koran, äh, äh, die sich da im Koran mitteilt, ja. Ähm. Für Muslime ist ja manchmal so der Begriff des Historischen und möglicherweise auch des Historisch-Kritischen so ein, ja. ein Begriff, der ein bisschen Magengrummeln hervorruft. Würdest du sagen, dass sich das weiß, die verschiedenen Ansätze, oder dass sie in eine gute Synergie gehen könnten? Ja, also das Wort kritisch benutze ich auch sehr ungern. Wir nennen es jetzt literarisch-historisch, ne? literaturwissenschaftlich-historisch oder umgekehrt. Das heißt, wir wollen im Grunde nichts auseinandernehmen. Nicht die, die, der kritische Ansatz in den, auf die Heiligen Schriften der Christen angewandt, die Christen Juden angewandt, hat ja auch zu einer soll ich sagen, Atomisierung dieser Werke gewusst. Was können wir uns gar nicht leisten? Wir haben nur eine. Ja? Und wenn wir das täten, würde es zu gar nichts führen. Also ich glaube, dass man weggehen muss von dieser negativen, diesem negativen Aspekt der Sezierung oder der, ja, wie wie Sektion würde ich das fast nennen, denn der Koran lebt und es ist noch nicht Asche, ja, und äh, damit so umzugehen, als könne man den Text so äh, in kleinste Einheiten zerlegen, das äh, äh, kann ich mir vorstellen, dass es verschreckend ist. Sollten wir nicht machen. Ja, und, und deswegen auch dein Ansatz, das, das eine, eine Suche als, als Ganze zu sehen, als dynamische, lebendige Einheit, die atmet, deswegen der Ansatz, den du vertrittst, suchen holistisch an, an, an die Texte heranzugehen? Ja, durchaus. Also die Suchen sind ja im Grunde die, äh, häufig heißt es Chapters, nicht die meisten äh, äh, Koranälteren vor allem, nicht ältere, auch äh, gegenwärtige Koranforscher verraten ja ihr, ihr Verhältnis zum Koran, ist eines, sagen wir es ruhig, toten Textes, ne? Das ist gewesen, so wie diese Kirchenhistoriker auch gewesen sind, die reißen sich vom Stuhl. Ja? Deswegen, also ich bin in der glücklichen Situation neben, nebenbei, dass ich mit einer Tradition zu tun habe, die lebendiger nicht sein könnte. Ich habe jeden Tag irgendein Fest in irgendeinem Kloster und da werden immer diese Dinge gesungen und zwar absolut mit Bravour. Nicht? Also das sind nicht irgendwelche Texte, die ich irgendwo nachschauen muss. Hinterher schaue ich sie nach, aber erstmal höre ich sie mir an. Und äh, ich denke, wir müssen wegkommen von dieser Text. Äh, fixiert halt, nachdem der Text sozusagen eine willkürige Grundlage ist für alle möglichen Experimente. Ja, das das äh, finde ich, ähm, mag sein, dass das wissenschaftlich gefordert ist, äh, sollen Sie ruhig machen. Äh, ich selber finde es für in unserer gegenwärtigen Situation, wo wir den Koran erstmal entdecken wollen, finde ich das eigentlich nicht so viel mehr. 
Ich ähm, mache noch mal eine kleine Zwischenbemerkung an alle die, die jetzt live dabei sind. Sie können gerne Fragen in den Chat schreiben. Ich habe den im Blick und werde sobald eine weitere Frage dort zu sehen ist, die auch gerne in unser Gespräch äh, mit einbinden. Dann nutze ich mal die Gelegenheit und, und frage noch etwas, was ähm, mich noch mal interessiert hat. Und zwar, du hast ja in der Zeit ähm, ähm, Arabistik angefangen zu studieren, wo das ähm, im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein Orchideenfach war. Was war damals der Auslöser für dich zu sagen, mit der arabischen Sprache möchte ich mich ganz besonders intensiv beschäftigen? Vielleicht auch als eine Ermutigung für unsere zukünftigen Lehramtsstudentinnen und Studenten und unsere jetzigen Studierenden, äh, sich der Sprache des Korans mit ganz viel ähm, Eifer und Engagement zu widmen. Ja, das war auch keine akademische Entscheidung. Ich war früher ähm, längere Zeit im Iran gewesen und hatte dort ähm, ja, eigentlich äh, mehr mit Persisch Bekanntschaft gemacht, muss ich offen sagen. Das gab es aber bei uns in Deutschland gar nicht. Ja, so modernes Persisch wurde nicht angeboten. Äh, und ohnehin muss man ja, um äh, diese Kultur zu verstehen, die islamische Kultur zu verstehen, Arabisch können. Also ich habe dann gerne die Möglichkeit zum Arabischen Lernen auch gegriffen. Bin dann aber auch sehr bald eben nach Jerusalem gekommen, weil wir einen Lehrer hatten, der von hier stammte und der mich mitgenommen hat. Und dann war das natürlich auch schon wieder äh, eine, soll ich sagen, ähm, Erfahrung in, äh, in der äh, arabischen Welt selber. Die hat mich mehr geprägt als irgendwelche äh, vorhergehenden äh, sprachlichen Übungen. Ne? Ja, also erst Persisch und dann Arabisch. Und äh, ja. Ähm, ja, es ist eine gewisse Leidenschaft für, für die islamische Kultur, muss ich sagen, aufgrund der Ästhetik, ja dieselbe Leidenschaft für die, für die byzantinische Kultur aufgrund der Ästhetik. Ohne die hat man, kann man die ja unmöglich, äh, unmöglich lieben. Ne? Du warst in Istanbul, äh, Leiter des Orient-Instituts in Beirut. Du hast lange in Amman ähm, gelebt und, und dort ähm, gelehrt und ähm, ein Institut geleitet. Also mit dem, mit dem Orient bist du schon, schon seit Zeit deines Lebens ähm, verbunden. Ich würde gerne nochmal äh, das aufgreifen, die, die Liebe zur Sprache und zur Ästhetik, um nochmal auf den Koran zurückzukommen. Und zwar hast du jetzt ja ein Beispiel gebracht mit dem Fall Adams und wie das in unterschiedlichen zeitlichen Epochen anders aufgefächert wird und wie der Koran dann nochmal in den Diskurs eine weitere Nuance einbringt. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel, an dem du zeigen kannst, wie eine ähm, historisch-literarwissenschaftliche Lesart des Korans Schichten freilegt, mhm. ähm, die eben auch für ein nicht muslimisches Publikum interessant sind, aber eben auch gerade für Muslime interessant sein können? Mhm. Ja, das führt mich natürlich immer wieder in die äh, geliebte Spätantike, das muss man mir nachsehen. Ja? Die habe ich nur einmal ähm, auf meinem Monitor. Äh, also ich fände zum Beispiel so 112, finde ich äh, kurz und bündig, ein beweiskräftiges Beispiel für die Notwendigkeit, sich äh, klarzumachen, wo wir eigentlich auch performancemäßig mit dem Koran stehen. Ja? Diese so äh, enthält zwei andere Glaubensbekenntnisse, ein islamisches Glaubensbekenntnis, Kul Hualahu Ahad, und dann kommt Allahu Samad, Lam Yalit, Walam Yulat, Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad. Die, das erste ist das Jüdische. Nicht? Es gibt die, also das bündigste jüdische Glaubensbekenntnis heißt Shema Israel, Adonai Lehen und Adonai Ahad. Ja? Und dieses Ahad steht genau da, wo es im Koran auch steht. Und offenbar wird das hier zitiert. Ja? Nicht, weil man davon abhängig ist, um Gottes Willen, und braucht ein jüdisches Glaubensbekenntnis, um ein islamisches zu formulieren, sondern ganz im Gegenteil. Man hat dieses Glaubensbekenntnis äh, sozusagen unter die Lupe genommen und gefunden, dass die äh, Anrede an, an äh, Schmei Israel, ja, an die äh, jüdischen Gläubigen zu eng ist. Und hat die äh, statt, stattdessen Kull eingesetzt. Jeder Gläubige kann das sprechen. Das ist nicht einmal nur muslimisch, sondern das ist überhaupt universal, äh, universalisiert. Und dann kommt das Christliche dran. Ja? Das wird noch raffinierter. Ja? Da heißt es, äh, Lam Yalit, Walam Yula, der hat nicht ge gezeugt, wurde nicht gezeugt. Ähm, ja, das entspricht dem äh, Genetenta, Opoetenta, gezeugt, nicht geschaffen. Und das sind, sieht man interessanterweise jedes Mal einen Doppelausdruck. Ne? Lam Yalit, Walam Yulat, nun gut, das sind zwei komplementäre Aussagen. Äh, Genetenta, Opoetenta äh, sind zwei konträre, ähm, aber auch einander ähm, äh, komplementierende Aussagen, die nun genau in das Gegenteil im Koran verkehrt sind. Aber was ich wichtig finde daran, ist eben, dass die, diese Struktur stehen bleibt. Ja? Dass man nicht umhinkommt, sich an das ältere Glaubensbekenntnis zu erinnern. Ja? 
in welchem Sinne, ist eine andere Frage, aber es ist da, ja, diese Art von Auslöschung einer früheren Tradition, die ist im Koran ganz, ganz und gar nicht auf den Leib geschrieben. Auch das Jüdische ist ja da, auch wenn man also Wesensteile äh, in Verzicht bringt. Das finde ich ungeheuer wichtig, dass die trotzdem äh, noch erhalten bleiben. Ja? Und das nächste Homo Jusers, Tupatri, äh, also Lamerkun ähm, Lachukupon Achat, ist auch wieder umgekehrt worden. Aber es ist da, das andere ist da. Ja? Das finde ich eine immense Großzügigkeit. Ja, und das, die, die merkt man nicht, wenn man nicht weiß, auf was der Koran da antwortet, wenn man die Texte nicht kennt und, und, und sie nicht sozusagen vor Augen hat. Hm. Ich, mit, mit Klaus von Storch zusammen habe ich mich ja im, im letzten Jahr sehr intensiv mit Maria beschäftigt und hm. da waren unsere Gespräche mit dir auch sehr bereichernd. Und ähm, du hast uns nochmal sensibilisiert für, ähm, für die Einsicht, Maria mit der Barmherzigkeit Gottes in Verbindung zu bringen. Könntest du da vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches auch nochmal sagen, was dir da besonders wichtig ist? Das ja, äh, würde mich freuen. Ja, in Jerusalem ist Maria natürlich äh, präsenter als irgendwo sonst. Nicht? Also es gibt im Grunde keine, keinen Hymnus, wo nicht nach, nach drei Versen, vier oder fünf Versen kommt ein Gotteslob, äh, ein Lob auf, auf die Jungfrau Maria. Nicht? Also deren gewissermaßen Partizipation an allem ist ja wichtig. Und äh, mit Rahma ähm, ist dann ja ab Zero 19 tatsächlich alles, alles infiziert, kann man sagen. Nicht, dass der Dekalog in, in Sure, äh, Sure 17, das ist die nächstfolgende Sure in unserer äh, Reihenfolge, ja, der ist ganz und gar, der wird nicht, äh, nicht weil er von äh, sozusagen göttliches Gesetz ist, ist der, ist der äh, verbindlich, sondern weil er Rahma transportiert, ja, weil man äh, sich... Ähm, der äh, Rahma, die man selbst erfahren hat, erinnern soll und äh, sie also auch diese Gebote aus Rahma, nicht aus, äh, aus Zwang, ja, ähm, erfüllen soll. Also da kann man richtig merken, wie diese Sure 19, die also eine immense, immens hohe Zahl von Rahma-Referenzen aufweist, ja, wie die gewissermaßen sich ergossen hat über die folgenden Suren. Das finde ich, ähm, finde ich, und da, da, äh, Lohnt sich nun wirklich ein bisschen historisch, äh, ja, dia mit, dia Kron zumindest zu lesen, ja, weil man dann äh, merkt, was eine Suche ausgerichtet hat. Ja, ja. Ähm, vor allen Dingen, äh, was mich nochmal sehr beeindruckt hat in, in der Auseinandersetzung mit der Suche 19, wie wichtig sie war, ähm, auch für Mohammed. Und du hast da einen Begriff benutzt, der Maske, könntest du dazu <lacht> Ja, das war ein klein, klein bisschen überschwänglich. Also ich war, äh, wurde gebeten, irgendwas zu schreiben für, die, für meine evangelischen äh, ja, Bedürftigen hier. Ne? Ähm, und äh, die, ähm, da habe ich ähm, gedacht, man könnte doch ähm, bei allein sein, war das Thema. Ja? Mhm. Ähm, man könnte doch äh, hier das, äh, die äh, Einsamkeit Mariens äh, vor der bis zur Entbindung einmal vergleichen mit dem, was, was wir aus dem, aus dem Koran, natürlich auch aus der Sira, über den Propheten wissen, der ähm, ja auch ähm, offenbar und immer wieder, auch später, immer wieder von, äh, von äh, ja, äh, Gefühlen der, des Alleingelassenseins, ja, des, auch der, des nahen Todes ähm, äh, ja, ergriffen worden ist. Und ich fand... Ähm, Zumal man ja sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, Maria einzuordnen als Prophetin oder als zumindest als Gott nahestehende weibliche ähm, Person aus der Heilsgeschichte, dass eben auch diese, äh, diese Nähe zu der Erfahrung des Propheten hier eigentlich ähm, ge erwähnt gehört. Ne? Ja. Aber das habt ihr in eurem Buch ja auch wunderschön drin, Mona. Ich war da etwas plagiös, glaube ich sogar. Aber das war ja auch nicht wissenschaftlich, sondern... Äh, nur gedacht, um besser zu erklären, was läuft im Koran. Ja, also wenn man anfängt, äh, diese Verbindung auf diese Art und Weise ähm, der, der, der nachzuspüren, dann kann man nochmal tatsächlich in der Vielschichtigkeit des Korans nochmal ganz neue Dimensionen aufmachen. Und ähm, ähm, dafür steht deine Arbeit und äh, da bedanke ich mich zum einen äh, für das, was du an Arbeit uns gegeben hast und woran wir dran weiterarbeiten können und weiterdenken können, aber auch für unser Gespräch heute, ähm, was jetzt tatsächlich schon zu einem Ende gekommen ist. Mhm. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses ähm, wunderbare Gespräch, für dieses sehr reichhaltige Gespräch und ich möchte ähm, 
nicht enden, ohne auf ähm, das nächste Gespräch schon einmal aufmerksam zu machen, einen Ausblick zu geben. Und zwar wird das nächste zec live stand stattfinden am 3.3.2021. Da wird Klaus von Stosch Francis Clooney interviewen. Francis Clooney ist Professor für komparative Theologie in Harvard. Merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor. Mir bleibt nur noch, liebe Angelika, dir ganz herzlich zu danken für deine Zeit, dafür, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank für Ihr Dasein. Ja, meinerseits Wunder, vielen Dank und alles Gute euch in Paderborn weiterhin. Danke dir, liebe Angelika.